كنت هاربا ومفيسا تطاردني الشرطة ولم يكن أمامي سوى السجن زارني بعض الأصدقاء وقال لي لدي مهمة لك فسألته هل يوجد فيها الكثير من النقود؟ فقال لي إنها أشبه بأن تأخذ ملعقة من رمل الشاطئ وتتساءل كم بقي فوافقت على الانضمام حتى بدون أي أسئلة إضافية عندما قالوا لي أن البنك المركزي قد سرق اعتقدت أنهم سرقوا آلة الصراف الآلي فالبنك محصن بشكل كبير ولم يجرؤ أحد على سرقته من قبل لم أعتقد أبدا أنهم سرقوا أكثر من ثلاثة أطنان من النقود ونظرا لحجم الأموال التي سرقوها قمنا بتحديد قيمتها بناء على الوزن لو كان فيلما أو قصة أو رواية لا قلت في نفسك ما هذا الغباء كيف يمكن أن يحدث ذلك دون أن يكشفهم أحد إنها في الحقيقة قصة لا يمكن أن تكون واقعية لقد فعلوا المستحيل لم تتمكن الكاميرات من رصدهم ولم تنطلق صافرات الإنذار كيف حدث ذلك؟ هل هو تعاون مع بعض موظفي البنك؟ إنها النظرية الوحيدة التي بإمكانها تفسير ما حدث هذا ما نعتقده هنا في مركز الشرطة قمنا باستئجار منزل بالقرب من البنك وافتتحنا شركة خاصة بالعشب الصناعي أخرجنا في اليوم الأول شاحنة كبيرة من الأتربة أثار ذلك شكوك الناس لذا بدأنا بتعبئة التراب في الغرف كل شيء كان مخططا له منذ البداية في بداية الأمر حفرنا نفقا بعمق ثلاثة أمتار ومن ثم بدأنا بالحفر نحو البنك كان طول النفق حوالي 73 مترا هناك رجل يحفر بمجرفة صغيرة ورجل آخر يقف خلفه مهمته تعبئة التراب بأكياس وهناك رجل آخر يقف خلفه يسحب الأكياس للخارج وشخص مهمته تدعم النفق بألواح خشبية كما استخدمنا نظام تهوية بالمراوح ووضعنا أنابيبا لتوفير المياه وخطوط الكهرباء وخط تليفون للتواصل بين البيت والنفق أخرجنا النقود عبر أكياس وكل كيس يحتوي على 500 ألف ريال برازيلي قمت بعد الأكياس التي أخرجناها كانوا 350 كيسا لم أصدق أننا تمكنا من فعلها لقد أردنا تحطيم الرقم القياسي لأكبر سرقة في التاريخ والذي يبلغ 100 مليون دولار لكن كثرة النقود التي أخرجناها جعلتنا نشعر بالإشمئزاز وقلنا أن هذا يكفي ولكي نخرج النقود من المكان تقاسمناها حيث حمل كل شخص حوالي 100 كيلوغرام ليكون مجموع ما تمت سرقته أكثر من ثلاثة أطنان سرقة القرن السطو على البنك المركزي البرازيلي مجموعة أشخاص يفتتحون شركة خاصة بالأعشاب في مدينة فورتاليزا البرازيلية التي يقدر عدد سكانها بحوالي مليونين وستمائة ألف نسمة لا شيء يدعو للشك في ذلك فقد استأجروا العقار بشكل قانوني ونصبوا لافتة تعلن عن اسم شركتهم وقاموا أيضا بإعادة طلاء البناء باللون الأخضر كما قاموا بشراء شاحنة صغيرة ووضعوا عليها اسم شركتهم الناشئة الأغرب من هذا كله أنهم ذهبوا إلى كل منازل الحي وعرفوا الناس عنهم وعن شركتهم وكيف أنهم يهتمون بالحدائق ويعيدون إصلاحها يبلغ عدد الموظفين في هذه الشركة من 25 إلى 30 شخصا ظلوا على هذه الحال لمدة ثلاثة أشهر يبنون علاقات جيدة مع الجيران ويعملون بصم حتى اليوم الذي طوقت فيه الشرطة المكان خرج الجيران واجتمعوا أمام الشركة ليجدوا أن هؤلاء الموظفين الرائعين ما هم إلا مجموعة من اللصوص والمجرمين وأصحاب السوابق شاب يدعى لويس فيرناندو ريبيريو يبلغ من العمر 26 عاما هو العقل المدبر لهذه العملية الضخمة إنه النسخة الواقعية من شخصية البروفيسور في مسلسل لا كاسا دي بابيل قاد لويس فريقه المكون من حوالي 30 شخصا لحفر نفق ضخم يمتد إلى قبو البنك المركزي حيث تتواجد الخزنة 30 طنا هي كمية الأتربة المستخرجة النفق كان عبارة عن أعجوبة هندسية فهو مستقيم بشكل دقيق وعند قنوات تصريف المياه قاموا برفعه قليلا 
بلغت كلفة إنشاء النفق حوالي 200 ألف دولار قاموا بتقسيم هذا المبلغ عليهم فكل شخص دفع 15 ألف ريال برازيلي حتى قبل أن يبدأ العملية وذلك لتغطية النفقات لمدة ثلاثة أشهر كاملة وفي مساء يوم السبت وصل اللصوص إلى الخزنة بعد أن اخترقوا جدار الخزنة المعزز بالإسمنت والفولاذ وصل وزن الأموال التي استولوا عليها إلى ثلاثة أطنان ونصف والمضحك أن موظفي البنك لم يعلموا بالسرقة حتى صباح الاثنين بعد أن دخلوا إلى الخزنة ووجدوها فارغة وفي المنتصف حفرة كالتي يستخدمها المساجين للهروب من السجن وهذا ليس بمستغرب فبعض الذين كانوا يحفرون هم من الأشخاص الذين تمكنوا من الهروب من السجن بهذه الطريقة أحدثت هذه العملية صدمة كبيرة في البرازيل واستفزت الأجهزة الأمنية في البلاد للقبض على اللصوص لكن اللصوص تمكنوا من إخفاء آثارهم ببراعة إلا أن الشرطة تمكنت من خلال تتبع شركات السيارات من القبض على البعض منهم خاصة أنهم قاموا باستئجار مجموعة كبيرة من الشاحنات ودفعوا ثمنها مباشرة وبعد جهود حثيثة نجحت الشرطة في القبض على 36 شخصا لكنهم لم يتمكنوا من استعادة سوى ثمانية ملايين من أصل 160 مليون ريال برازيلي سرقت أي ما يعادل حوالي 70 مليون دولار كما قبضت الشرطة أيضا على سياسيين فاسدين وموظفين في البنك تعاونوا مع اللصوص ومن تمكن من الهروب واجه مصيرا أشد سوءا فقد تعقبت العصابات الكبيرة في البرازيل هؤلاء اللصوص وقاموا بخطفهم ثم طلبوا منهم فدية كبيرة وكاد ينتهي ذلك الخطف في النهاية بالقتل وما زال الناجون منهم إلى اليوم مهددين إما بالخطف أو السجن يقول أحد أفراد الشرطة أنهم وخلال بداية التحقيق حاولوا كثيرا البحث عن حوادث عنف ارتكبها هؤلاء اللصوص خلال العملية لكي لا يتحولوا إلى أبطال أمام الرأي العام لكنهم لم يتمكنوا من إيجاد أي خطأ في هذه العملية الحرفية التي دخلت التاريخ كأكبر سرقة في البرازيل لكن نهايتها كانت مأساوية ويمكن القول أنها القصة الحقيقية من المسلسل الإسباني الشهير لا كاسا دي بابل